Kapag sinabing arayat, ito po'y tumutukoy sa isang misteryosong bundok at bayan na matatagpuan sa probinsya ng Pampanga kung saan sinasabing nag exist na ang mga ito bago pa dumating ang mga Kastila. Isa sa pinakamatandang komunidad sa Pampanga, ang bayan ng Arayat ay masasabing isa rin sa mga munisipalidad sa bansa na walang eksaktong pecha ng pagkakatatag. Habang ang bundok nito na maliban sa kilalang isang tourist spot ay sinasabi namang ito'y isang natutulog na bulkan na may posibilidad na maging katulad ng bundok pinatubo. Sa kabila nito, itinuturing na makasaysayan ng bayang ito na siyang binubuo ng hiwaga, paniniwala at kabayanihan. Kaya halika at ating subukang alamin pa ang mga kwentong bumabalot sa pinagmulan ng bayan ng Arayat at Pampanga. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Akin ko pong sinusin, netong yang pintukan. Nagsimula ang sibilisasyon sa Arayat noong 14th century, panahon ng Mahapahit Empire. At ayon sa gobyerno nito, nasa ilalim ito noon ni Prinsipe Balagtas o ng kanyang anak na si Malangsik. Sila ang ipinagpapalagay na nagtatag nito. Ang Arayat mismo ay pinaniniwalaang nanggaling sa salitang alaya o silangan. Hanggang ngayon ay tinatawag pa rin itong Bundok Alaya o ang Eastern Mountain. Nariyan din ang maalamat na aring sinukuan at ang bansag na Bundok Mariang sinukuan kung saan pinaniniwala ang isa siyang diwata na tagabantay ng sagradong bundok na ito. Dahil nga wala pang pag-asa o media noon para malaman ng mga residente ang magiging lagay ng panahon, tumitingin lang sila sa tuktok ng bundok. Kung may maitim na ulap sa tuktok nito ay sigurado daw na uulan at maaaring abutin ng isang linggo habang kung maliwanag naman ay yung kabaliktaran. May sinasabi namang sinaunang komunidad sa Arayat bago ito datnan ng mga Kastila. Ito ay ang balayan ning Pambuit na naging sentro rin ng kanyang pamahalaan noong unang panahon. Dito umano sa lugar na ito nang galing ang mga residente na located sa paanan ng bundok. Pero dahil sa pagbabago ng panahon ay naging isa na lamang ito sa mga barangay ng Arayat. Ito ang barangay Panlinlang ngayon. Maliban sa bundok Alaya, isa pa sa teorya sa pinagbulan ng pangalan ng Arayat ay ang salitang daya, dayat o dayatan na ang ibig sabihin ay irigasyon o patubig para sa kanyang mga palayan. At speaking of tubig, kung ang bundok makiling ay tanyag sa kanyang mga hot springs, dito sa bundok ni Mariang Sinukuan ay tanyag naman sa kanyang Cold Springs. Isa sa mga pangunahing atraksyon sa Mount Arayat National Park ay ang malamig nilang paliguan na dinarayo ng maraming turista kahit noong araw pa. Dito sa bundok Arayat din matatagpuan ang Gintong Pakpak Eco Park at ang Angkor Wat version ng Pinas na itinayo ni Ginoong Jesus Padilla noong dekada 70. Sa sobrang katanyagan nga ng bundok Arayat noon ay naging pangalawang tahanan pa ito ni dating presidente Manuel Luis Quezon simula ng dalhin siya rito ni Dr. Emigio Cruz na taga rito. Dito'y nakabili siya ng lupa na sakop ng barangay Kaledian at Suklayin. Little Malacanang kung tawagin ang kanyang tahanan dito noon na nagsilbi ding lokasyon para sa selebrasyon ng kanyang birthdays. Naiulat din na madala sila kung magpamisa noon sa simbahan ni St. Catherine sa bayan. Isa pa sa maipagmamalaki ng bayang ito ay ang natuklasan 6 years ago na isang bagong uri ng halaman sa bansa o maging sa buong mundo, ang Pyrostria ariatensis na kabilang sa Rubyashai family. Ito ay isa sa uri ng kape sa buong mundo. Samantala, binigyan diin naman sa kanilang records na ang bayan daw na ito ay ipinangalan sa taong minsan nang nagmay-ari ng lupain nito bilang enkomienda 
Ito ay walang iba ko hindi si Fernando de Arayat kung saan ipinangalan ng bundok at ang bayang ito. Inilahad naman umano sa travel diary ni Merheli Carelli taong 1696 na banggit na mula sa bibig ng mga katutubong residente ay tinatawag nilang bundok kalaya ang bundok nito na sa paglipas ng panahon ay naging bundok arayat. Masasabing isa sa mga naging progresibong bayan sa lalawigan ng Pampanga ang arayat sa ilalim ng mga Kastila taong 1571 dahil yan sa malawak nitong taniman ng gulay at palayan. Ngunit mababanaag naman sa mga lumang litrato na tila bakalbo na ang kabundukan nito. Ito ay dahil sa talamak na pagkakaingin noon para marahil sa pagpapalawak ng lugar o maging sa kanilang kabuhayan. Nagkaroon nito ng malaking epekto sa kalikasan, lalong higit sa kanyang kabundukan. Ang ilan sa parte ng bundok ay gumuho at ang mga hayop na sinasabing marami dito katulad na lamang ng manok na labuyo ay nawala na ng parang bula. Dahil ang ilang mga residente dito'y paggawa ng uling ang ikinabubuhay. Malaki ang pagbabagong nangyari sa Arayat na kung iisipin taong 1853 nang magkaroon na ito ng labing isang mga barangay na naging 23 taong 1903 na lumaki pa itong lalo sa kasalukuyang panahon dahil ito'y binubuo na ngayon ng tatlumpong mga barangay nito. Alam mo ba na ang mga paring Augustino ang utak sa pagiging kristyano ng mga taga-arayat? Taong 1590 nang aprobahan ang misyon nilang ito sa pangunguna ni Fray Juan de Valderrama. As early as 1600s ay meron na itong maliit na kapilya na yari sa light materials sa ilalim ni Fray Contreras. Inialay ang patronato ni Santa Catalina de Alejandria sa arayat. At itinayo ang simbahang bato nito taong 1753. Ang kanyang kapistahan ay ginaganap tuwing November 25. Sinasabi namang nangyari ang pagbibinyag para sa mga katutubo ng arayat taong 1758. Limang taon pagkatapos maitayo ang simbahang bato nito. Pero nang dahil marahil sa mga dumaang kalamidad ay nawasak ang simbahan kung kaya itinayo muli ito taong 1858. Ngunit hindi pa dito natatapos ang kalbaryo ng simbahan ng Arayat dahil inabot ito ng 34 na taon bago ito tuluyang makumpleto sa pagkakatindig. Piping saksi ito sa mga pangaalipin, pag-aalsa at digmaan. Nasa paglipas pa ng mga taon ay sumailalim sa marami pang renovasyon. Ilan sa mga naging bahagi ng Arayat dahil sa horisdiksyon ng kanilang simbahan ay ang mga bayan ng Magalang at Santa Ana. Sa panahon ng mga Amerikano, naging maingay sa arayat ang kabayanihan ng kanyang mga anak na si na General Jose Alejandrino, Mamerto Natividad at Arianas Diokno. Minsan na rin naging tahanan ng mga komunista ang bundok arayat noong panahon ni President Quirino. Pamilyar ba sayo ang arayat rizalista? Sila ang samahang nananampalataya kay Apo Panyang o Apo Mariang Sinukuan na may tunay na pangalang Epifania Valdejos Castillejos. Pinaniniwala ang makapangyarihan at reinkarnasyon ng bayaning si Dr. Rizal na nagsimula noong 1947. Dito sa Arayat, matatagpuan ang Sr. Ignacio Coronado Enchanted Maria Sinukuan Dr. Jose Protasio Rizal Universal Shrine na nasa barangay San Juan Baño. Isa itong compound kung saan nakatira ang mga miyembro na may kanya-kanyang mga kubo sa loob. Dito rin ang kanilang bahay dasalan at ang kanilang paaralan na itatag ito noong 50s. Maliban sa paniniwala sa mga turo at buhay ni Rizal, kanilang inihiwalay ang anilay material na pangangailangan tulad ng pagkakaroon ng formal na edukasyon ng mga kasapi. Kanilang mas pinahahalagahan umano ang pag-aaral pang espiritual kung saan para sa kanila ito ay ang mataas na uri ng kaalaman. Walang naiwang kapalit si Apo Panyang nang siya'y mamatay noong 1991. Ang mga anak o ang mga miyembro ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang arayat ay salamin ng katutubong sibilisasyon, paniniwala at kultura. Isa ito sa ipinagmamalaki ng bansa dahil sa katangi-tangi nitong likas na yaman. Atin sanang pakaingatan at pakaalagaan para sa mga susunod pang henerasyon ng ating mahal na bayan.
Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga iahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmula ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam!